Jovian Grand Tourers in the Peritrikuna video series in the Randam Bago Maitana and the Tirikuna. In the video, Shenigrekatilekipoya Adia Orbiter Dautiamaya Cassini Hygens Dautite Kurchana Parayan Ponada. E video series in the Adia Bagatil. We are the Lekipoya Adia Orbiter Dautiamaya Juno E Petit Parnirno. We are the Lekim, Sheni Lekimpoya, Juno, Cassini, and the Dautiangal Kurchum. Pinida in Ipoga Nirikuna, Jupiter I C Moon. Titan, Saturn, System Mission, any Dautian like Kurchum, Dandu video will lie, Avadri picture, Nirtam and Nanyan Adim Karadino. Enali video a day, Dairkamala the Kuduna the Wundanyani video, Nalo and Jo Bagangalula series I teach Ian Pinid Thiri Maniku Gayano. About in the E video, Shenigrathi like by Adia Orbiter Dautiamaya, Cassini Pedagate Kurchum, Chenude Etomili Ubagrahamaya, Titanil Irangia, Hygens and the Pedagate Kurchumana, Paran Bonat. This Cassini Hygiene is a very good thing. This 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 is a very good thing. Chenude, Chila Pratana Peta Ubagrahangalaya, Ayapitus, Ria, Tethis, Dion, any Ubagrahangala Kandatia, Cassini, Giovanni Cassini with a Perana, Namade Orbiter and Nalgirikanother. E. Pere, Anurtha Makuna with the Titaniana, E. Orbiter and the Pratanum, E. Orbiter Chenude, Aid Pudia Ubagrahangala Vindum Kandatu Yundai, Matu Chila Ubagrahangala Kudi Japan de Uru Terrestrial Telescope Kandatia Dudi. We are at the Margarana, Sauri the later on Gudal Ubagrahanga Ulla Graham and the Padavi, Shenike, Kaivirgan Jaitu. Titan and the Shenuda Ubagrahatil Eranganula Pedagatina, Hygens and the Perana Nalgia. He Titan and the Ubagrahatha Kandatia, Christian Hygens in the Perizaniana, A Pedagatina Nalgia to Lada. Apolamaki Cassini Hygens South in the Kudal Vishashangal Lake Raka. October Panjine, Titan 4B, Enna, Karathan Rocket Larry, Ayarathi Ernuti Pandranda Kilogram Paramula, Cassini Hygens Ireta Pedangal, Pumil Dinum, Yatrai Urimichani Yatra Ingulum, Cassini Pedagum, Hygens Pedagum, Tend Behiraga Segavation Agency, the Ramichadana, Cassini Pedagum, NASA Day, Jet Propulsion Laboratory, Hygens Pedagum, European Space Agency Mana, the Ramichad. This Italian Space Agency is the Pang first thing to do. The first thing to do is the first thing to do. Gravity Assist Maneuver in the Ridi Ubiovichana Asteroid Belt Maragakana Inula Pravegam Karastamakyada Vikshavana Shesham Randa Dana Pedagam Shukrande Samivo Urudana Bhumiki Samivo Ethirno E. Avasaratalam Bhumi Udayim Shukrandeim Gravity Uda Sayatode Pedagatinde Pravegam Vardipikim Chedrino Randairam January Rutimunna Cassini Tandarithi Arnuti and Patienje, Masurski Enna, Chinda Gregathan Samyavan Gudi Parakuim, Adinde Chitrangal Edaku in Chedu. Tandaira Mandel Tene, December Masatilana, Cassini, Vyarathinde Samyavam Etunada. Ara Masatolam, Vyarathin Samyavam Chilavarcha, Cassini Pedagam, Vyarathin Dayim, Adinde, Ubagrangal Dayim, Nereva the Chitrangal Edathanipurame, Shastriya Padana Bagarangal, Ubiokeim Chedu. Cassin in Adatia, Shastriya Padangal in the Lebicha Viverangal, Vishalam Chedu Vari, Vyarathin and the Rishitile, Tavitum Velayim Baragalude, Chilla Pratea the Alum, Beeman Churulika Chula Kurchum, Kudal Arianai Adaguda, Vyarathin and Neria Valayim, Adendu Barangal, Micrometeoritical Idikun of the Bolam, Puran Dalapata Vastuklananam, Kandati Cassini. Vyarathan Samyavangudi Parakunanadil Narthia, Uru Parikshana Thilude, Albert Einstein Day, General Theory of Relativity, Parishichari Mundai, Einstein Day, General Theory of Relativity Pragaram, 
സൂര്യനെ പോലുള്ള മാസ് കൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കൾ സ്പേസ് ടൈമിൽ വക്രത സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇത്തരം വക്രതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ സാധാരണയിലും അധികം ദൂരം താണ്ടേണ്ടി വരുന്നു അതിനാൽ അധിക സമയവും വേണ്ടി വരുന്നു കാസിനി പേടകത്തിനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ സൂര്യൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ പേടകത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പേടകത്തിലേക്കും റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ അയക്കുകയും തരംഗങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വന്ന മാറ്റം മനസ്സിലാക്കി ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരമുള്ള പ്രവചനം തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മുൻപ് വൈക്കിംഗ് വോയജർ തുടങ്ങിയ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമാനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കാസിനിയിൽ നിന്നുമാണ് കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ള ഫലം ലഭിച്ചത് കാസിനി ശനിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഇതിനുശേഷം ശനിയുടെ അന്നേ വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഏഴ് ഉപകരണങ്ങളെ കാസിനി കണ്ടെത്തി മെത്തോൺ പല്ലനെ പോളിഡ്യൂസസ് ഡാഫിനിസ് ആൻതേ ഏജിയോൺ എന്നിങ്ങനെ നാമകരണം ചെയ്ത ഉപഗ്രഹങ്ങളും എസ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് എസ് വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹവുമാണ് കാസിനി കണ്ടെത്തിയത് ഇതുകൂടാതെ ശനിയുടെ വലയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുതിയൊരു ഉപഗ്രഹം രൂപം കൊള്ളുന്നതും കാസിനയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തത് വഴി കണ്ടെത്താനായി ഫോബ് എന്ന ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമീപം കൂടി പറക്കാനും കാസിനിക്കായി അങ്ങനെ ശനിയുടെ ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമീപ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും നിരവധി ഗർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഉപരിതലത്തിന് താഴെ ഐസ് രൂപത്തിൽ ജലമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതായും തിരിച്ചറിഞ്ഞു ശനിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭ്രമണം കണക്കാക്കുക എന്നത് അല്പം പ്രയാസകരമാണ് കാരണം ശനിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു അടയാളമായി വയ്ക്കാൻ തക്ക ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വോയജർ ഒന്ന് പേടകം ഉപയോഗിച്ച് ശനിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് ശനിയുടെ ഭ്രമണകാലം കണക്കാക്കുകയുണ്ടായി കാസിനി പേടകം ഉപയോഗിച്ചും സമാന പരീക്ഷണം ചെയ്യുകയും ശനിയുടെ ഭ്രമണകാലം പത്ത് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇത് വോയജർ കണ്ടെത്തിയതിലും ആറ് മിനിറ്റ് അധികമായിരുന്നു ഓർബിറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റാൻ്റെ സമീപം കൂടി പറന്ന കാസിനി ആ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു ടൈറ്റാനിലെ മീഥേൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെയും മേഘങ്ങളെയും ആ അവസരത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻസിലാഡസ് എന്ന ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹത്തിന് സമീപം എത്തിയ അവസരത്തിൽ ആ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചീറ്റുന്ന ജലധാരകൾ കണ്ടെത്തി എൻസിലാഡസിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെ ജലത്താലും ലവണങ്ങളാലും സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു സമുദ്രം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നീണ്ട ഏഴ് വർഷത്തെ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കാസിനി പേടകത്തെ വിട്ട് ഹൈജൻസ് പേടകം ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റനിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനാലിന് ഹൈജൻസ് പേടകം ടൈറ്റാൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടൈറ്റാൻ്റെ മണ്ണിൽ ഹൈജൻസ് തൊട്ടു ഔട്ടർ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഉപഗ്രഹത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ പേടകമായി മാറി ഹൈജൻസ് ഹൈജൻസ് പേടകം നിർമ്മിച്ചതും നിയന്ത്രിച്ചതുമെല്ലാം യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ആയിരുന്നു ടൈറ്റാൻ്റെ ഉപരിതലം സമുദ്രവും പുഴകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണെന്ന അറിവ് മനുഷ്യർ മുൻപേ കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു അതിനാൽ അത്തരം പ്രതലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ അതിനും സാധ്യമാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഹൈജൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ടൈറ്റാൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഹൈജൻസ് പേടകത്തിന് ആയുസ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റോളം ഹൈജൻസ് പ്രവർത്തിച്ചു ഇതിനിടയിൽ മനുഷ്യർക്കിതുവരെ അറിയാത്ത ടൈറ്റാൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഹൈജൻസ് പകർത്തി ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാസിനിയിലേക്ക് അയക്കുകയും കാസിനി ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നൊരു പന്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നതിന് സമാനമായ വേഗതയിലാണ് ഹൈജൻസ് പേടകം ടൈറ്റാനെ തൊട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി നിലത്തു തൊട്ട ഹൈജൻസ് കുതിച്ചുയരുകയും മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നിറങ്ങി നീങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഹൈജൻസിലെ സെൻസർ കൃത്യമായി അളന്നു ഹൈജൻസ് ഇറങ്ങിയ ടൈറ്റാൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഐസിൻ്റെ അംശം കണ്ടെത്തി പക്ഷേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും മീഥൈൻ ആയിരുന്നു 
ടൈറ്റാന്റെ ഉപരിതല ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് അവിടം ദ്രാവകങ്ങളും ഉരുളൻ കല്ലുകളും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പുഴകളും തടാകങ്ങളും സമുദ്രവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഉപരിതലമാണ് ടൈറ്റാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇവയിലൊന്നും ഭൂമിയിലെ പോലെ ജലമല്ല ഒഴുകുന്നത് എന്ന് മാത്രം അവയിൽ ഈഥൈൻ മീഥൈൻ ഒക്കെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇതുകൂടാതെ സെക്കൻഡിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടെന്നും അത് സമുദ്രത്തിൽ തിരമാലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്താനായി ഭൂമിയിലേതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റാന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഭൂരിഭാഗവും നൈട്രജനാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം നൈട്രജനും ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം മീഥൈനുമാണ് ടൈറ്റാന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് ഹൈജൻസ് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ചിത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു കാസിനി പേടകത്തിന് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഹൈജൻസിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാർ സംഭവിക്കുകയും പിന്നീട് ഹൈജൻസ് എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു കാസിനി ദൗത്യത്തിന്റെ കാലാവധി വിക്ഷേപണ സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഏഴ് വർഷം നീണ്ട യാത്ര അതായത് ഏഴ് വർഷം നീണ്ട ശനിയിലേക്കുള്ള യാത്ര പിന്നീട് പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് വർഷം ശനിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ആദ്യ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം നാസ ഈ കാസിനി ദൗത്യത്തിന്റെ കാലാവധി നീട്ടുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ടാം ഘട്ട ദൗത്യത്തെ അറിയപ്പെട്ടത് കാസിനി ഇക്കിനോക്സ് മിഷൻ എന്നാണ് ഈ ദൗത്യ കാലയളവ് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു രണ്ട് വർഷം അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസവും നീണ്ടു നിന്നു ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും നാസ ഈ കാസിനി ദൗത്യത്തിന്റെ കാലാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതിനെ കാസിനി സോളിസ്റ്റിക്സ് മിഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഈ ദൗത്യകാലം ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു ആറ് വർഷവും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തോളവും ഈ ദൗത്യകാലം നീണ്ടു നിന്നു കാസിനിയുടെ ആദ്യ ആദ്യഘട്ട ദൗത്യത്തിൽ പ്രധാനമായും ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ഇക്കിനോക്സ് മിഷനിൽ ശനിയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ കാസിനി ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ശനിഗ്രഹത്തിൽ ഇക്വിനോക്സ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതായത് ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായി പതിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ശനിയുടെ വലയങ്ങളെ പറ്റി കാസിനി കൂടുതലായി പഠിച്ചു അതായത് ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പ്രകാശിതമായി നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ വലയങ്ങളെ പറ്റി കാസിനി വിശദമായി പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കാസിനി സോളിസ്റ്റിക് ദൗത്യത്തിലാകട്ടെ ഈ ശനിഗ്രഹത്തിന്റെയും അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലും വരുന്ന ചില കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കാസിനി പഠിച്ചത് ഇനിയാണ് കാസിനി ദൗത്യത്തിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത് ഈ നാലാം ഘട്ട ദൗത്യം കാസിനി പേടകത്തെ തന്നെ ശനിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ദൗത്യമായിരുന്നു നാസയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ദൗത്യം ഇതിനായി ശനിഗ്രഹത്തിനോട് പരമാവധി അടുത്തു പറക്കുകയും അതായത് ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള റിങ്ങിനും ഗ്രഹത്തിനും ഇടയിലൂടെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഓർബിറ്റുകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാസിനി പൂർത്തിയാക്കി ഈ സമയത്ത് ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ മേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് കാസിനി പകർത്തിയത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് കാസിനി ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കർഷണം മൂലം കാസിനി പേടകം കത്തി നശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ കാസിനിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റാൻ എൻസിലാഡസ് എന്നിവയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ജീവൻ ഉടലെടുത്തേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് അവ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു നമ്മൾ കാസിനി പേടകം ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി അതിൻ്റെ റോക്കറ്റിലെ ത്രസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എല്ലാം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരികയാണ് അപ്പോൾ കാലപ്പഴക്കം മൂലം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി ഇതുപോലത്തെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാസിനി പേടകത്തെ ശനിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കി നശിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ശനിഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റർ ദൗത്യമായ കാസിനി ഹൈജൻസ് ദൗത്യത്തിൻ്റെ കഥ അതായത് നമ്മുടെ ജോവിയൻ ഗ്രാൻഡ് ടൂററിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കാണാം 